1642년 12월 25일 잉글랜드 동부 린턴 슈어즈 농부인 아이작 뉴턴 시니어의 아들로 태어난 그는 1665년 케임브리치 대학 시절 유행한 흑사평을 피해 2년간 자신의 고향에 내려오게 됩니다. 저기 사과나무 아래 과학적 사색 중인 아이작 뉴턴 그는 떨어지는 사과를 보게 되고 이 사과가 그 유명한 만유인력 연구의 기초가 됩니다. 1667년 케임브리지 대학에 돌아와 석사학위를 받은 후 1669년 케임브리지 대학에서 수학과 교수가 됩니다. 교수가 된 그는 미적분학 연구에 더욱더 매진하게 되죠. 양자 역학으로 바뀌기 전 모든 물리는 뉴턴 역학으로 설명이 되었죠. 아인슈타인이 태어나기 전까지 우주의 과학적 관점에서 절대적이었던 만유인력의 법칙과 세 가지의 뉴턴 운동 법칙이 저술된 프린키피아 1687년 출판되었죠. 케플러의 행성 운동 법칙과 그의 중력 이론 사이의 지속성을 증명하는 방법으로 지구와 천체 위의 물체들의 운동을 증명함으로써 태양 중심설에 대한 마지막 의문점들을 제거하고 과학혁명을 발달시켰죠. 이 저서에서 미적분학이 처음 소개되었습니다. 그럼 뉴턴이 미적분학의 최초의 창시자일까요? 누가 미적분을 처음 만들었는지 알아봅시다. 1696년 스위스 바젤 저 집에서 누가 편지를 쓰고 있네요 수학자 요한 베르누이가 당대 이름난 수학자들에게 편지를 씁니다 편지의 내용은 이 문제를 통해 우리는 어린아이와 어른을 가려낼 것이다 정답을 맞히면 영원한 명성을 얻을 것이다 마감기한은 6개월 첫 번째 정답자는 법률가이자 수학자이자 외교관인 거트프리 빌햄 라이프니시입니다. 그리고 6개월이 되도록 4명의 정답자가 나오죠. 하지만 원하던 사람의 답장이 오지 않자 기한을 연장합니다. 마지막 답장의 주인공은 아이작 뉴턴입니다. 해를 넘기고 도착한 편지를 열어본 그는 마감 기한이 지났음을 알고 조폐국의 국장으로 근무하던 그는 조폐국에서 퇴근하자마자 바로 몇 시간 만에 문제를 풀어냅니다. 정확하고 간결한 답을 이름 없이 보냈죠. 이를 본 베르누이는 이렇게 말합니다. 사자는 발톱만 보고도 안다. 첫 번째 정답자 라이프니츠와 뉴턴은 수학사에서 가장 치열한 대결을 하게 됩니다. 비슷한 시기에 세계적 발명이 이루어졌기 때문에 논란이 되었던 거죠. 17세기에 가장 치열했던 뉴턴과 라이프니츠의 대결 미적분학의 창시자는 과연 누구인가? 영국과 대륙의 대결 이 대결은 베르누이가 낸 문제와 관련되어 있습니다. 베르누이가 낸 문제는 높이가 다른 두점 A와 B가 있을 때 A와 B를 잇는 최단 강화선 즉 물체를 빠르게 내려오게 하는 선은 무엇인가 하는 문제였습니다. 직선이 답이었다면 물어보지도 않았겠죠. 어떤 선이 최단 강화선일까요? 가장 빠른 선을 안다는 것은 결국 미적분의 개념을 안다는 것이죠. 여러분도 맞춰보세요. 공원에서 자전거를 타고 있습니다. 바퀴가 힘없이 돌아가죠. 바닥면 위를 바퀴가 지나갈 때그한 점의 궤적 보이시나요? 자전거 바퀴의 한 지점을 정하고 그 자취를 보면 다음과 같습니다. 그리고 그 점의 자취를 사이클로이드라 하죠. 엄청 어려 보이는 시기지만 간단합니다. 굴러가는 바퀴의 한 점을 PT라고 하죠. 
화학의 중심을 O, 지면과 만나는 점을 H라 합니다. 각 POH를 T라고 하죠. 사이클로이드 곡선의 방정식을 쉽게 구할 수 있어요. 시작하는 노란 원의 지면과의 교점을 P0라 하고 오른쪽으로 움직인다 가정합시다. P0의 좌표를 원점이라고 놓겠죠. 자, 그러면 PT의 X좌표는 P0H-PTQ가 되므로 RT-R사인T가 되죠. 왜 RT일까요? 저 호의 길이와 선분의 길이가 같아서 그렇습니다. 같은 느낌으로 OH-OQ를 하면 Y좌표를 할수 있죠. OH는 반지름이나 R이고 OQ는 r 코사인이죠 잠쉽죠? 자, 좀 전에 구한 사이클로이드 곡선과 직선에서 공을 돌려보자. 보이시나요? 사이클로이드가 빠르죠? 자, 이번에는 에펠탑으로 가서 여러 선들에서 굴러가는 걸 보죠. 사이클로이드가 제일 빠릅니다. 사이클로이드는 원이 아래로 굴러가면서 동시에 원의 둘레를 따라 이동하는 특성을 가지며 원의 일정한 속도로 회전하죠. 따라서 사이클로이드 점은 원의 둘레를 따라 움직이면서 동시에 원의 중심에서 아래로 이동합니다. 그렇기 때문에 점은 직선 경로보다 동일한 시간에 더긴 거리를 이동하죠. 간단히 말하면 원의 일정한 회전 속도와 가속과 감속 움직임으로 인해 더 빠른 이동을 한다는 겁니다. 살짝 어려울 수 있어요. 가장 빠른 선은 사이클로이드였죠. 가장 빠른 선을 안다는 것은 결국 미적분의 개념을 안다는 것이에요. 이 문제를 낸 베르누이는 도전자들이 미적분을 아는지 시험하는 것이었죠. 직선보다 빠른 선을 알수 있게 기한 첫 번째 인물 미적분에 큰 기여를 한그 인물은 누구일까요? 다음 편에 이어집니다. Thank <laughs> you.